if you are worried sick about something yani agar bad news chal raha hai on your conscious yamila on collocation mein takka ho bi hona nagar se asachanakachu betrat usakatachu good afternoon everyone petikami unkanda na metachu bezaru video achin ደባሪ ሰሜት በሚሳማን ጊዜ ሊገልጹልን የሚችሉ ካሊኬሽንስ ለመመልከት ነው ካለን ካሊኬሽንስ ምንላቸው በቀላሉ ሲታረጉ የሁለት ቃላት ቅንጅት ወይም ቅንብር ተብሎ ሊታረጉ ይችላል ለስኪ አሁን ለፈለፍኩት በደም እንዲጋባል ወደ ምሳሌ መመልከት እንል በቅድሜ የምንመለከተው ደባሪ ሰሜት በሚሳማን ጊዜ ሊገልጹልን የሚችሉ ካሊኬሽንስ ፊሊንግ ዳውን የሚለው ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ if you're feeling down እናንተ ደስ ማይል ስሜት ውስጥ ናችሁ ተብሎ ሊገለጽ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ ከስር ያለውን አረፍተ ነገር ብንመለከተው አይ ዋስ ፊሊንግ ዳውን ዌን አይ ሎስት ማይ ሄር ይላል ማለት ነው አይ ዋስ ፊሊንግ ዳውን በሚለበት ጊዜ ጥሩ ስሜት አልተሰማኝም ነበር ይቃለ ነው የገለሰብ ወይም እቺ ገለሰብ የገለሰብ በሚለው ነው ያዘው since we're looking at a man on the screen screen አጭ ላይ የምንመለከተው ወንድ ስለሆነ እሱ በሚለው እንደርጉመውና አማርኝ ወደ አማርኛ እንግሊዘኝ ነው ስለዚህ ወደ ትርጉማችን ስንሄድ አይ ዋስ ፊሊንግ ዳውን ዌን አይ ሎስት ማይ ሄር በሚለን ጊዜ ጸጉሬን ሳጣ ወይም ደግሞ አንድ አንድ ሰው ጸጉሬ ጋዋ ይላል አይደለ እሱ ለመግለጽውና ጸጉሬን ባጣውት ጊዜ ትንሽ ደብር የሚል ስሜት ተሰምቶኝ ነበር ወይም ዳባሪ ስሜት ውስጥ ነበር ኩል ለማለት ይረዳናል ማለት ነው ስለዚህ ዳባሪ ስሜት ውስጥ ከሆናችሁ ለተጠቀሙባቸው ከመስችሏቸው ካሊኬሽንስ መካከል አንዱ ፊሊንግ ዳውን የሚለውን ይሆን ስለዚህ በዚህን ጊዜ በተለይ ጸጉራችሁ እዚህ ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት መላጣ ከሆነ ወይም ጋዋ ካለ አይ ዋስ ፊሊንግ ዳውን ዌን አይ ሎስት ማይ ሄር ለትሉ ትሽላላችሁ ጸጉሬ በጋባ ጊዜ ወይም ጸጉሬን ባጣሁት ጊዜ ትንሽ የደብር የደብር ተስሚ ተሰምቶኝ ነበር እንደው ማለት ነው ፊሊንግ ዳውን የሚለው ካልኬሽን በ አረፍተ ነገር ውስጥ በመንጠቀምበት ጊዜ ማህሉ ላይ ሌሎች ቃላትን ለናስቀባን ይችላልን ለምሳሌ ስክሪናቹ ላይ ያለውን አረፍተ ነገር በተመለከቱት lately i'm feeling a bit down ይላል ማለት ነው lately ሰሞኑን ተብሎ ነው የሚተረጎሙ ስለዚህ ሰሞኑን ምን አይነት ስሜት እየተሰማችሁ ነበር ወይ ምን አይነት ስሜት እየተሰማችሁ ነው ሰሞኑን i'm feeling a bit down አያችሁ ታደለ ስለዚህ በዚህን ጊዜ a bit የሚሉት ሁለት ቃላት በfeeling እና down መካከል ተጠቅመናችኋል ስለዚህ እናንተም ደስ ማይል ስሜት ውስጥ እንደነበራችሁ ለመግለጽ ፈልጋችሁ ነገር ግን ያ ስሜታችሁ ጥኝ ጥኝ ከሆነ መጠኑ ምልትሉ ትችላላችሁ lately someone i'm feeling a bit down ብላችሁ ልታወሩት ይችላላችሁ በቃ ሰሞኑን በትንሹም ቢሆን ደስ ማይል ስሜት ወይም ዳባሪ ስሜት እየተሰማኝ ነው ለማለት ይረዳችኋል ስለዚህ you don't necessarily have to use this collocation በተከታታይ ወይ ምንኝን ሁለት ቃላት ፊሊንግ እና ዳውን በተከታታይ መጠቀም አይጠበቅባችሁ ማለት ነው በመሃሉ I'm feeling a bit down በመሃሉ a bit ለተከተበት ትችላላችሁ ስለዚህ አሁን ወደ ምሳሌችን سنመለስ lately someone I'm feeling a bit down በቃ በትንሹም ቢሆን ወይ በጥንቱ ደስ የማይል ስሜት ወይ ድብር የሚል ስሜት ውስጥ ነበርኩኝ ብሎ ለመግለጽ ይረዳችኋል አሁን ደግሞ ምን መለከታ ካሊኬሽን ወሪድ ሲ ከሚለው ነው ሆናል ማለት ነው የካሊኬሽን ለአብዛኞቻቹ ወይም አብዛኞቻቹ ቢሆንም ለተወሰናችሁት ቀላል ሊሆን ይችላል ትርጉሙ ኦሬዲ ለተጠቀመን ትችላላችሁ ግን just in case ካለው በቃችሁት ትርጉሙ ምን ማለት ነው ቃል በቃል ስንታረጉሞ if you worried about something ስለዛ ነገር ሰክታችኋል አስባችኋል ተምሎ ይታረጎም ይችላል at the same time ደግሞ if you are sick ታማችኋል ማለት ነው ስለዚህ መስጋትና መታመም የሚል ትርጉም ይኖራል ነገር ግን if you are worried sick about something ያ ነገር በጣም አስጨንቀዋል ተብሎ ሊገለጽ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ በዚህን ጊዜ ከስራ ያለውን አረፍተ ነገር ለምሳሌ ብንመለከት I'm worried sick about my life ይላል ትርጉሙ ምንድነው በቃ ስለ ህይወት ይጭነቅ በበብሉኛል እንደው ማለት ነው በቃ የሆነ ነገር በጣም ሲያስጨንቃችሁ እንደውም አንድ አንድ ጊዜ ሰላማችሁን በሚነሳበት ጊዜ I'm worried sick ለትሉ ትችላላችሁ በጣም ተጨንቀልሁኝ ወይም ከፍተኛ ሰቃት አድሮብኛል ለማለት ይረዳችኋል ስለዚህ በዚህን ጊዜ ያው አንድ አንድ ጊዜ ስለ ህይወታችሁ ለትጨንቀቁት ይችላልላችሁ ወይ ደግሞ about my life የሚለው about ሰላምን ድን እየተጨነቃችሁ ስማይ ላይፍ የሚለው ቦታ ላይ እናንተ በጣም ያስጨነቃችሁ ወይም ሰላም ይነሳችሁ ነገር አም ወሪድ ሲክ አባውት ካላችሁ በኋላ በማይ ላይፍ ቦታ 
ተከታቹ ለተጠቀሙ በትችላላችሁ በዚህ ጊዜ ግን ህይወቴ ስለሰጋኝ I'm worried sick about my life በቃ ህይወቴ ነገር አሳስቦኛል ደማለት ነው በህይወታችን አስጨናቂ ጊዜ ሊያስጋጥሙን ከሚችሉት ወቅቶች መካከል በመንጠመመበት ጊዜ ነው ወይም ደግሞ ሀኪም ቤት ሄደ ከዛ አንድ አንድ ውጤት ውስጥ ከመጣ ድረስ ነፍስ ውጪ ነፍስ ጊቢ እንጨናነቃለን አይደለ ያንን ለመግለጽ I'm worried sick to hear the results ለተው ትሽራላችሁ result ብዙ ትርጉም ሊኖር ይችላል ለምሳሌ ፈተና ተፈተናችሁ የፈተናው ውጤት result ተብሎ ሊታረጎም ይችላል ሀኪም ቤት ደግሞ ሄዳችሁ የመርመራችሁ ውጤት በደጋሚ result ተብሎ ሊገለጽ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ በዚህን ጊዜ በቃ ወጤቴን ለማስማት በጣም ተጨነቅ ያለሁኝ ወይ ከፈተኛ የሆነ ስጋት አድሮብኛል ብላችሁ መግለጽ ከፈለጋችሁ I'm worried sick to hear here the results let us show all that you see here my damage when mess what table it are going to chill so let's even think is he cafeta nya segat ya sadarabachu nager mindinno hearing the results ya zan yemer merachun wetis mess what yemilaw nager no betam yaschenaqachu malet no selezi ahun yenen cemro kezi befit betemeleket no arafta nager meseret worried sick yemilawn qualification bemetekem yewona neger bekefetenya huneta ndasjenaqachu weyim degmo bezachinkas mikniyat salam indenessachu tirat ust indeketatachu am worried sick to hear the results bemalet bezi melku worried sicken litetekemubet shirallachu አሁን ደግሞ ምንመለከተው way on your conscious የሚለውን ይሆናል conscious ለብቻው ራሱ ሲታረጉ ለምሳሌ ሰዎች አላመኑበት ነገር ለታደርኩት ይችላልላችሁ ወይም ደግሞ በሌላ አገላለጽ እናንተ የሆነ ነገር ታደርካላችሁ ከዛ ግን ልቦናችሁ ያደረጋችሁት ነገር ጥፋት እንደሆነ ያውቃዋል ማለት ነው ስለዚህ በዛን ጊዜ ጥፋተኝነት ስሜት ይሰማችኋል ያ ሁኔታ conscious በመባል ሊገለጽ ይችላል ስለዚህ በዚህን ጊዜ way on your conscious የሚለውን collocation የምንጠቀመ ቢሆነ ነገር ሲያስጨንቃችሁ ውጥረቱ ሲከታቹ በተለይ ደግሞ የጥፋተኝነት ስሜት ተሰምታችሁ ሰላማችሁን ሲነሳችሁ that thing is weighing on your conscience ተብሎ ሊገለጽ ይችላል ስለዚህ የነን ባረፍተ ነገር ውስጥ እንዴ ለነጠቀመው እንቻላለን ከሰር ባለው አረፍተ ነገር ለምሳሌ እንደጠቀመው እንቻላለን ስለዚህ ስክሪናችን ላይ ያለውን አረፍተ ነገር ብንመለከተው the thing i did yesterday is still weighing on my conscience ይላል ማለት ነው the thing i did yesterday ማለት ተላንት ያደረኩት ነገር ወይም ተላንት ያደረኩት ድርጊት ይያላችሁ ነው ስለዚህ ያ ነገር ከምን ጋር ይያዛል is still weighing on my conscience አሁንም ጥፋተኝነት ስሜት እንዲሰማኝ ያደረገ ነው ወይም ደግሞ ጥፋተኝነት ስሜቱ አሁንም ከውስጥ አልወጣም ከውስጥ አልጠፋም እንዳል ማለት ነው ስለዚህ way on your conscience በዚህ መልኩ ለተጠቀሙበት ይችላልላችሁ because the thing i did yesterday is still weighing on my conscience እስኪ አሁን ደግሞ ሌላ አረፍተ ነገር ወደ መመልከት እንሂድ ስክሪናችን ላይ ያለውን አረፍተ ነገር ብትመለከቱት it's going to be on my conscious for a very long time የሚለውን ይሆናል በዚህን ጊዜ way on your conscious የሚለውን collocation when አጥፈታችሁ on your conscious ስለ ሰዎች የምትታወሩ ከሆነ ወይም ደግሞ ስለ ራሳችሁ የምትታወሩ ከሆነ ደግሞ ስክሪኑ ላይ በአረፍተ ነገር ውስጥ እንደተጠቀምነው on my conscious በማለት ለተጠቀሙበት ይችላልላችሁ ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ስክሪን ላይ ያለው አረፍተ ነገር ምንድነው የሚናገረው it's going to be on my conscious for a very long time ይላል ትርጉሙ ምንድነው የነገር ወይም የዚህ ነገር የጥፋተኝነት ስሜት በውስጥ በጣም ለብዙ ጊዜ ይቆያል እንደማለት ነው ወይ ከውስጥ ይቶ ላይ ጠፋም ብለልን ታረጎም ወን ይችላልን ምክንያቱም for a very long time በጣም ለረጅም ጊዜ ተብሎ ስለማይታረቁም ስለዚህ it's going to be on my conscious በላቹ በመታወሩበት ጊዜ በቃ የዚህ ነገር የጥፋተኝነት ስሜት ከውስጥ አይጠፋም ይያላቹ ነው ስለዚህ ከውስጣችሁ ማይጠፋው ለምን ያህል ጊዜ ነው ወይስ እስከመጀመሪያው ነው ከውስጣችሁ ማይጠፋው for a very long time but I'm in a regime because it says the way on your conscious and when that move when not without you on your conscious or that move if you're talking about yourself on my conscious milon busy milk will take on but should I look busy because it's going to be on my conscious for a very long time and then the easy ድብት የሚል ስሜት ሲሰማቹ ወይም ደግሞ ደስ የማይል ስሜት ውስጥ በመተኑበት ጊዜ ምንድነው የምታደርጉት እስቲ ስመተላላችሁ ሰዎችን ታማከራላችሁ ተረጋጋላችሁ ልብቻችሁ ተናላችሁ ምን ታደርጉ ይሆን 
በዚህ ጊዜ give in to የሚለውን calculation እየተጠቀመበት አጋጣሚ መቼ እንደሆነ ታቃላችሁ መለፍለፍ የምትወዱ ከሆነ መለፍለፍ ስላችሁ ለምሳሌ የሆነ ነገር ለበሳጫችሁ ይችላል ለናደዳችሁ ይችላል በቀደማችሁ ሊያፈላው ይችላል በዛን ጊዜ you will give vent to that thing ማለት ነው በቃ ለዛ ነገር i give vent to or demo i give vent to that thing በማለት ሊተውሩ ይችላል አላችሁ ስለዚህ በዚህ ጊዜ ለምሳሌ በቃ ሰላም ይነሳችሁ ነገር ወይ ሚያስጨንቃችሁ ያናደዳችሁ ነገር ምን ሊኖር ይችላል ሚያሳጋችሁ ነገር ሊኖር ይችላል ማለት ነው ያስጨንቃችሁ ነገር ሊኖር ይችላል ስለዚህ ስለዛ ጭንቀታችሁ ያላችሁን ስሜት በቃ በደንብ አርካችሁ በሚገልጹበት ጊዜ you give vent to your voice ተብሎ ሊገለጽ ይችላል እናንተ ደግሞ በቃ ጭንቀቴን እርግፍ ፋርጌ ተናገርኩኝ ወይም ደግሞ የውስጥ ያለው ነገር ወይም ውስጥ እንስሜት እርከፍ አርጊ ተናገርኩኝ ለማለት ከፈለጋችሁ i gave vent to my worries ለተሉ ተሽላላችሁ ቀደም እንደነገርኳችሁ worries ተካተብሎ ሊታረጉ ይችላል ስለዚህ በዚህ ጊዜ i gave vent to my worries አንድኛው አማራጫችን ሊሆን ይችላል ስላስጨነቀኝ ነገር አውራውን ተነፍስኩ እንደ ማለት ነው እስኪ አሁን ደግሞ give vent to በሚለ ካልኬሽን ተጨማሪ አረፍተ ነገር ወደ መንግስት need ለምሳሌ ስክሪኑ ላይ የምትመለከቱት አራፍተ ነገር ምን ይላል I vented my frustration by crying ይላል ስለዚህ በዚህ ጊዜ give እና to የሚሉት ሁለት ቃላት ወጣዋል ማለት ነው ምክንያቱም you can also use the word vent alone ለብቻው vent የሚለውን ብቻ መጠቀም ስለምትችሉ ስለዚህ በዚህ ጊዜ ምን ይያላችሁ ነው I vented my frustration by crying ለት ልት ይችላል crying ማለቀስ ነው ስለዚህ አንድ አንድ ጊዜ የሆነ ነገር አናደርቱ ደማችሁ ነው አፍለቱት ከዛ ስለዛ ነገር ያላችሁን ሐሳብ እምትገልጹት በቃ አደጋዋችሁ ላለው ሰው በማውራት በመጮህም ሊሆን ይችላል ብቻ የውስታችሁን ነገር በመናገር ከሆነ i vented my frustration ለትሉ ይችላልላችሁ frustration ንዴትም ተብሎ ሊታረጉ ይችላል ስለዚህ በዚህ ጊዜ ንዴታችሁን ወይም ደግሞ ያበሳጫችሁን ነገር ወይም ስላበሳጫችሁ ነገር በደም vent ማድረጋችሁ ነው ወይም ደግሞ መናገራችሁን ለመግለጽ ግን ስታወሩ at the same time እናደርጋችኋል you cried በማልቀስ ውስጥ ያለውን የነዴት ስሜት ተናገርኩኝ ወይም የውስጥን ስሜት አካፍልኩኝ ለማለት i vented my frustration by crying በማለት give vent to የሚለውን ካልኬሽን ወይም ደግሞ just the word vent በዚህ መልኩ ለተጠቀሙት ይችላልላችሁ ያው ነው ለዛሬው ስለዚህ የዛሬውን ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ የነገሰኝ በለን